ഒക്കെ ക്ലിയർ ആൻഡ് സാർ ഒരു ഈച്ച പോലും റോഡിലില്ല പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ആദ്യത്തെ ബാർ വരെ ക്ലീൻ ഹലോ സിസേറിനോ ഓ നീണ്ട പതിനാറ് വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളേ കടിഞ്ഞൂലായതുകൊണ്ട് വൈഫിന് ഒരു ടെൻഷൻ കാണും കത്തി മുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പാർസപ്പെട്ട് കഴിയാക്കണേ എന്നിട്ട് കയറിക്കോ അല്ല ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നു പോയാൽ ഉടനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തും ഓവർ സോറി ഓവർ സാർ അത് വേറൊന്നുമില്ല സാർ സിസേറിയും കാണാൻ നിൽക്കുന്നതാ അല്ല സോറി പ്രധാനമന്ത്രി വരവേൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാ ആ കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുകയില്ലേ ആവേശം കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബാറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഓവർ വണ്ടി ശരിയാക്കടോ ബ്ലഡ് വേണമെന്ന എന്റെ ദൈവം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലീസുകാരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയില്ല ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ലാത്തി ചാർജും ഇല്ല അത് ഓ ഗ്രൂപ്പുകാരൻ തന്നെ തല്ലുവള്ളം വരണ്ടേ ഒരു വയസ്സ് നാടിന് പ്രധാനമന്ത്രി മറു വയസ്സ് ഭാര്യയുടെ സിസേറി തന്നോട് നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ സമാനം വലിച്ചു കയറ്റണം സോറി സാർ വലിച്ചു കയറ്റുന്ന താനും തുമ്പണ ഞാനുമാണ് മേലിൽ എന്റെ കൺവെട്ടത്ത് കണ്ടുപോയി ഹലോ ഓ കട്ടായി വിളിച്ചായിരുന്നു സാർ കട്ടായി ഫോൺ കട്ടായി കുട്ടായി എന്നല്ല സാറാമേൽ ആണ് നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ ഞാൻ സി ഐ പൊതുവാളാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ലോറി തോന്നുന്ന മണങ്കാരനെ മൂക്ക് കൊത്തിയതാണ് നീ വേഗം ബ്ലോക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറു പ്രധാനമന്ത്രി കുറ്റിക്കാട്ട് അമ്മയാണ് സത്യം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കേണ്ടെന്ന് അതിനേക്കാൾ വേദനയാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ നിരപരാധി എഴുതണം അയ്യോ ഇനിഷ്യൽ എന്താടാ അതെന്താണ് സാർ നിനക്ക് തന്തയില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ പേരെന്താടാ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്താടാ വണ്ടിയില് ഇത് ചാണകം നിന്റെ ചാണകത്തിന് എന്താണ് ലോകത്തില്ലാത്ത പണം അത് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തരം വാട്ടുകുളമാണ് സാർ അല്ല കൂട്ടുകുളമാണ് സാർ ഈ നാട് നാട്ടിച്ച് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നീ ഏത് കോത്താഴത്തേക്കടാ പോകുന്നത് കോത്താഴത്തേക്കല്ല കോട്ടപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ ആർക്ക് പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ അയ്യേ ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ പറ്റില്ല സാർ നമ്മൾ നില ഉഴുതു മറിച്ച് വിത്ത് പാകി അതിങ്ങനെ ഞായറായിട്ട് വരുമ്പോ അത് പിരിച്ചു നട്ടാ അതിന് ചുറ്റി ഈ വളം ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ നെല്ല് കൊലച്ചു വീട് ആ നെല്ല് പുഴുങ്ങി ഉണക്കി കുത്തി അരിയാക്കി ആ അരി വേവിച്ച് ഉരുളെ ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ 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 അവന്റെ ഒരു തൊപ്പി ഈ വണ്ടിയെ പിടിച്ച് ലോറി ആരെടുക്കും സാർ എടുക്കും ലോറി കോട്ടപ്പുറത്തേക്ക് പോവാറുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ കല്യാണം ഇന്നാണെന്ന് പാലക്കാട് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് കട്ട് പിടിച്ചതാ എടാ ഇന്ന് റോഡ് കാലിയായി കിടന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ പോലീസുകാരുടെ ഹർത്താലാണ് പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നത് പ്രമാണിച്ച് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിരിക്കും ഓഹോ അപ്പൊ അതാണല്ലേ കാര്യം എന്നാ നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം പ്രധാനമന്ത്രി കണ്ടിട്ട് പോവാണ് നീ പ്രധാനമന്ത്രി ചാണകം സ്പീക്കിംഗ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു ചാണക വണ്ടി വഴി മുടക്കി നിൽക്കുകയാണ് സാർ ചാണകത്തിന്റെ നാറ്റം ഓവറാണ് സാർ ഓവർ ഈ ചാണകം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കട്ടെ സാർ ഓവർ എന്തായാലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണ സാർ മന്ത്രി ഇവിടെ കാറിന്റെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കയറ്റി വെക്കാൻ പറയണ സാർ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലേക്ക് രണ്ട് പഞ്ഞ കഷ്ണം കുത്തി കയറ്റി വെക്കാൻ പറയണ സാർ ഓവർ സാറ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല എടുത്ത് മാറ്റണം ഹലോ സീസർ എന്റെ ബ്രാൻഡ് അല്ല ഏത് സിസേറിയൻ എന്ത് സിസേറിയൻ ഫോൺ വെക്കണ തേണ്ടി എടാ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ കേട്ട് സാർ എന്ത് സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റണം സർ വണ്ടി നിന്നാ പിന്നെ തള്ളണം പറശ്ശിരിക്കണോ മുത്തപ്പ എന്താ ജോലി പോയിന്നാ തോന്നണത് ഒന്ന് സഹായിക്കണോ 
ഭാഗ്യത്തിന് നിക്കണുണ്ട് നിനക്കറിയോ ഇന്ന് കല്യാണ പന്തൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് കല്യാണ പയ്യ എന്റെ പേര് വിളിച്ചു എന്റെ ഐശ്വര്യമുള്ള പേര് ഉൽപ്പലാക്ഷ പുണ്ടരീകാക്ഷ മാർക്കണ്ടേയാന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ ഈ പേരെ കിട്ടിയുള്ള എനിക്കിടായി ചുമ്മാതല്ല അയാളെ നാട്ടുകാരെ വളംകടി മാധവാന്ന് വിളിക്കുന്നത് എടാ ഉൽപ്പലാക്ഷൻ പുണ്ടരീകാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പേരാ പിന്നെ മാർക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ വലിയ മുനിയുടെ പേരാ എടാ എവിടേക്കോ ഭജനം ഇരുന്നിട്ടാ നീ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ നേർന്നു കാണും നിന്റെ അച്ഛൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടതിലും ഭേദം ഞാൻ ജനിക്കാതിരിക്കുന്നായിരുന്നു വൃത്തി എടാ നല്ലൊരു അച്ഛനായിരുന്നു എന്നെ എന്നെ നല്ല വൃത്തിയിലൂടെ കെട്ടിച്ചയച്ചനെ നിനക്കറിയോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ആറാമത് തവണ ഞാൻ തോറ്റിരുന്നപ്പോ എന്റെ കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയവന്റെ രണ്ടാം കല്യാണത്തിന് എന്ന് ഞാൻ പോയത് എനിക്കിങ്ങനെ വല്ല പറമ്പിൽ നിന്ന് സദ്യ കൊണ്ട് നടക്കുള്ള യോഗ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു പത്രത്തില് പരസ്യം കണ്ട് അപേക്ഷിച്ചത് അത്ര അവൻ അമേരിക്കയിലുള്ള നഴ്സിന് വരണ ആവശ്യമുണ്ട് ദത്ത് നിൽക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പരസ്യം എടാ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ റാവുത്തറുടെ ആക്രിക്കടയിൽ ഒന്ന് കയറണം പുതിയത് നോക്കി ഒരു നാലഞ്ച് കിലോ പഴയ പത്രം എനിക്ക് വാങ്ങണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരസ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നില്ല നാരി കണ്ടു എന്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെ പത്രം വരുത്തുന്ന ഏർപ്പാടില്ലല്ലോ ടി വി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ ശിശുപാലൻ കണ്ട കൽക്കരി ഇന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത പോലുണ്ട് അവന്റെ പേരോ ശിശുപാലൻ അവന്റെ തന്തേടാ തന്ത നീ ഞാൻ കൈ കഴിയിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാം നീ കേറ് അനിയനിങ്ങ് വന്ന് അനിയന്റെ പേരെന്താ ആറു മുഖം ഒരു മുഖം തേച്ചോണ്ടോടാ എനക്ക് അറുമുഖം പ്രിയപ്പെട്ട അണ്ണിക്കുട്ടിക്ക് റാണിക്കുട്ടിക്ക് ഇതാ ഞാൻ ബി എക്ക് പോവാത്ത വൈവാഹിക പങ്ക്തിയിലെ പരസ്യം കണ്ടു കുട്ടിക്ക് ഒരു കാലില്ലാത്തത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല മറ്റേ കാലുണ്ടല്ലോ സ്ത്രീധന എത്ര കൂടിയാലും എനിക്കൊരു പരാതിയുമല്ല മതി ഇതിൽ അവള് വീഴും തുടങ്ങിയോ ഓ പരിഹാസം മനസ്സിലായി പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മകന്റെ വീർപ്പ് മുട്ടലുകൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത തള്ള തന്നെ പരിഹസിക്കണം നീ പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുറ്റം പിന്നെ എന്റെ കുഴപ്പം കണ്ട ജാതക പ്രകാരം ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിനക്കൊരു മംഗല് യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഏതായാലും നടന്നില്ല ഇനി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കഴിയണം അതിനു മുമ്പ് നടന്ന അച്ഛനെ കേടാ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കാ കേട് തള്ളയായി പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി ഇപ്പൊ നടന്ന നിങ്ങൾക്ക് കിടന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഉടനെ ഒരു കല്യാണം നടത്തി ഞാൻ അയാളെ കേടാക്കി കിടത്തി കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ പറമ്പിൽ പണിക്കാരെത്തി പേന മാറ്റി വെച്ച് പോയി തൂമ്പ എടുക്കാൻ എന്റെ മോനെ അല്ല അപ്പുറത്ത് തള്ളയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മിസ്റ്റർ വളംകടി മാധവന്റെ ഒച്ചയൊന്നും കേൾക്കാനില്ലല്ലോ ആ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു ഒടുക്കത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെങ്ങാനും തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയാ തള്ള അവിടെ വന്നിരുന്നു ആ നാക്കു നിന്നിട്ടിക്ക ഓ നിങ്ങളുടെ വാക്യത്തത്ര നാക്കേ ഉള്ളു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവട്ടെ ഓ സ്റ്റാമ്പിന്റെ വശയും പോയി ഇവനിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വാ എടാ അച്ഛന് മൂന്നാല് പേരുമായിട്ട് ഭയങ്കര തർക്കം എവിടെ ഇപ്പോയില് ഓരോരുത്തന്മാര് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായി പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഇഡ്ഡലി ഫിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടാ നിക്കുന്നത് എടാ മസ്സിൽ അടിച്ച് പെരുക്കേക്കുന്ന കണ്ട ഗുണ്ടകളെ പോലുണ്ട് നീ ഇത്രയും ധൃതി വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാതെ എടാ അച്ഛൻ എടാ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം അച്ഛനിട്ട് കിട്ടട്ടെ എനിക്ക് സാധിക്കാത്തതാ നിനക്കറിയോ നീ പേടിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളാം ഇങ്ങോട്ടല്ല ഇത് ശ്യാമളരെ വീട്ടിൽ പോണ വഴിയല്ലേ അതെങ്കിൽ അത് വാ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമായത് വെറും രണ്ട് പശുവി തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ ഈ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കള്ളച്ചെട്ടി നടത്തി നാട്ടുകാരുടെ പണം പിടുങ്ങി ഫ്ലാറ്റ് പണിയുന്നവർക്കേ വിയർപ്പിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ വില അറിയാൻ മേല വിയർപ്പിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ചരിത്രം ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം ചാണകം വാരി കൊട്ടേ ചുമ നടന്നതും എന്തോ ചീങ്ങ സാധനം കൂടി ചേർത്ത് മാധവ് ജൈവോളം പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്നതും ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറാത്ത ചൊറി കാരണം നാട്ടുകാർ വളംകടി
ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയ നീ ചാണാക്കുഴി നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയാ മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഞാനിവിടുന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടേനെ ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് ഇന്നാള് പത്രത്തിൽ കല്യാണ പരസ്യം തപ്പുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പരസ്യം കണ്ടു ധനികനായ ഒരു മധ്യവയസ്കന് സഹായി ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ചുമ്മാ അതൊരു കത്ത് ഞാനും അങ്ങ് അയച്ചു വരുവാനേൽ നല്ലൊരു ജോലി ഒപ്പിച്ചു തരുമെന്നും ചോദിച്ചോണ്ട് ചെല്ലാം മറുപടി വരുകയും ചെയ്തു താണ്ട അയാളുടെ കത്ത ഒരു ഗണപതി ഗണപതി അയ്യാർ കൈയിരുന്നോട്ടെ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച തോട്ടപ്പണിയെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിലോ നീ ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലേ എനിക്ക് പിന്നെ കരച്ചൽ വരും ഇത് വീടൊന്നുമല്ല കൊട്ടാരം ആരാ ഞാനാ ഞാനോ ആ ഇവിടുത്തെ സാർ കത്തയച്ചിട്ട് വന്നതാ നമസ്കാരം കത്തവിടെ കത്തുന്നായിരുന്നു ഇത് പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ വന്നു ഇന്നലത്തെ അത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഇതേ ഈ അഡ്രസ്സിൽ വന്നത് താങ്ക് യു കഷ്ടപ്പെട്ട് ചോന്നോണ്ട് വരുന്നതിൽ വല്ല ഗുണം ഉണ്ടോ സാറേ പിന്നെ ഗുണമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ തപാൽ വകുപ്പിന് ഊത്ത് ബലാക്ഷൻ യാത് തന്നെയാണ് എന്നെ ഊത്തുകാരനാക്കിയത് ഈ കത്തിൽ നിറയെ അക്ഷര തെറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എന്തോരം സന്തോഷം തരുന്നതാണ് ഈ കത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണ നിന്റെ ഈ ഊത്ത് ബലാക്ഷൻ വൈകുണ്ടത്തിലെത്തിയടാ എന്താ തന്റെ മുഖത്തൊരു വല്ലായ്മ അതല്ല സാർ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എന്തോന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സഹായിയുടെ കൂടെ കുറവില്ലേ എന്ന് എന്തിന് എനിക്കൊരു ചങ്ങാതിയുണ്ട് പാവ നല്ലവന പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല അവനെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നോ ഒള്ളി യു ആൻഡ് മീ നമുക്കിടയിൽ മൂന്നാമതൊരാളുടെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ എന്തോന്ന് യുവും മീനും കഴുത്തിയത് വണ്ടിയല്ല തലതിരിക്കുമ്പോ 
ശരിയാക്കാം <laughs> 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 ചാവാലി പട്ടി കേറാൻ നോക്കിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചോടിക്കായിരുന്നു ചാവാലി പട്ടി നിന്റെ അമ്മയുടെ നീ ബട്ടൺ സൊന്നിട്ടേ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ആരോ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇവിടെ ആരുമില്ലെന്ന് പറയടാ കൃഷ്ണ നീ മാറിക്ക് ആരടാ തോക്ക് ഇത്രയും വട്ടം രക്ഷപ്പെടാം വേണ്ട സാർ വേണ്ട എടാ ദുഷ്ട നീ ആയിരുന്നോ എടാ സാറിനെ നഖം വെട്ടാനും ഷേവ് ചെയ്യാനും ഷേവ് ചെയ്യാൻ തരിച്ച് ചെയ്തോളാം അല്ല തലമുടി വെട്ടാനും ഒരുത്തം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ശരിയെന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഇതിനകത്ത് കയറി നാശനഷ്ടം വരുത്തി വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ എടാ കൃഷ്ണ എടാന്നു തന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ വിളിച്ചോളാ അപ്പൊ കത്തിയോ എന്നാന്നാ വെച്ചപ്പാ താനിപ്പോ ഒഴിവായ മതി പോണോ അല്ല അങ്ങനെ അവനെ വിട്ടാ പറ്റത്തില്ല സാർ ഇവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നാശനഷ്ടത്തിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവിടെ പുറത്ത് തൂമ്പാ പണി എടുത്തേ പറ്റി എന്റെ പൊന്ന് കൃഷ്ണ ഇവനെ അകത്തും പുറത്ത് നിർത്താൻ കൊള്ളില്ല ഇവന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല നീ ഒന്ന് ഒഴിവായി തടാ പോടാ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോടാ കണാപ്പാ അല്ല സാർ ഓരോ മാരണങ്ങൾ വന്ന് കേറുന്നത് കൃഷ്ണന് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്നെ പോലെ അവശനായ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയാമോ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ നാട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ കുടലിന്റെ എതിർവശത്തായിരുന്നു പ്രശസ്തമായ മള്ളുവറില്ലം അവിടുത്തെ ഇളയ തലമുറക്കാരി സാവിത്രിയുമായി ഞാൻ അടുപ്പത്തിലായി അടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബാക്കിയെല്ലാം പതിവ് കഥ പോലെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അറിഞ്ഞു എന്നെ വക വരുത്താൻ ഒരു സംഘം തന്നെ രൂപം കൊണ്ടു നിക്കക്കളി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നാട് വിടേണ്ടി വന്നു മദ്രാസ് അവിടുന്ന് സിംഗപ്പൂർ നാട്ടിലെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈശ്വരൻ നമ്പൂരി സാവിത്രിയുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്പപ്പ എന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവൾ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയെന്ന വിവരമാണ് ഈശ്വരൻ നമ്പൂരി അവസാനമായി എന്നെ അറിയിച്ചത് പിന്നീടെന്തോ കത്തടുപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാലം എല്ലാം മറക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ അമേരിക്കയിലെത്തി സമ്പത്തിന്റെ പുറകെയായി ഓട്ടം ബിസിനസ്സിൽ സ്വന്തം പാർട്ട്നേഴ്സ് തന്നെ എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കി ഈ കാലുകളുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ജീവനോടെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്നും എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് ഒടുവിൽ ഈ സെറ്റിയിലെത്തി കിടക്കാൻ ഒരിടം വേണം വീട് വാങ്ങി ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ സാവിത്രി മോളയുമാണ് പല വഴിക്ക് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നാമാവിശേഷമായെങ്കിലും മന ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് അവശേഷിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും മോള് സാവിത്രി എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് തെറ്റ് തിരുത്തണം ചെയ്ത തെറ്റിന് പരിഹാരം കാണണം എന്റെ സാവിത്രിയും മോളെയും എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെനിക്ക് വേണം നീയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച അവിശ്വസ്തൻ കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരുമോ എന്താ തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇല്ല ഒരിക്കൽ
ഒരിക്കലുമില്ല സാറിന് വേണ്ടി സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ 